ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബൂസ്റ്റഡ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീം കില്ലർ ബുള്ളിൻ്റെ വണ്ടികളുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് കുറെ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് നല്ലൊരു സമയം ഒത്തു വന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് വണ്ടിയും ഇവർക്കുള്ള ഒഴിവും എല്ലാം കൂടി നോക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ട് തവണ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് ക്യാൻസലായി അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗമണ്ണിൽ എം എം ജി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളുടെയും ടെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരുപാട് പേര് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും വണ്ടി പ്രാന്തന്മാരായ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും ഓഫ് റോഡ് ഫീൽഡിൽ പരിചയമില്ലാത്ത വളരെ കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് എനിക്കുള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു രണ്ട് വണ്ടി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് പേരാണ് അതുൽ ആൻഡ് നിഖിൽ ഫ്രം ടീം കില്ലർ ടു നിഖിൽ വർഗീസ് ഒരു മങ്കമാലി താഴെ നിൽക്കുന്നി നീ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാ ഇത് അതുൽ തോമസ് ഫ്രം കോതമംഗലം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രൈവർ കോ ഡ്രൈവർ ഡുവോ രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു ടീമാണ് ടീം കില്ലർ ബുൾ അത് ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് നേരത്തെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഒരു ഡുവോക്കുണ്ട് അതായത് എന്നും രണ്ട് കാറ്റഗറി നേരത്തെ തുടക്കം മുതലേ ഇവർക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി വണ്ടികളുണ്ട് ഒരു പെട്രോൾ ക്ലാസ്സിലൊരു വണ്ടിയുണ്ട് ഡീസൽ ക്ലാസ്സിലൊരു വണ്ടിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായാലും ആദ്യം ഒരാൾ ഓടിക്കും അത് അപ്പം മറ്റേ ആൾ കോ ഡ്രൈവറായിട്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടേണിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യും അവർ തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ കോ ഡ്രൈവർ ഡുവോ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഒരുപാട് തവണ ഇവർക്ക് ട്രാക്കിൽ ട്രാക്ക് പഠിക്കാൻ ഇവർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് പോലും ഒരു ട്രോഫിയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോരാറില്ല കില്ലർ ബുൾ അത് ഞാൻ പല ഇവൻറ്റുകളിലും പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മെയിൻ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സാണ് ഇവർ വേറെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നോ ടൈം നോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നാലെ കൂടുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരാണ് അപ്പോൾ ഇവൻറ്റുകളിൽ ട്രോഫി അടിക്കാതെ പോരുന്ന ഒരു ശീലം ഇവന്മാർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും പേരും ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ഒരു ടീമാണ് ടീം കില്ലർ ബുൾ ഇവർ മാത്രമല്ല ഇവർക്കൊരു വലിയൊരു ക്രൂ ഉണ്ട് ടീം കൊളോസസിൻ്റെ ക്രൂ ഒക്കെ ഇവരുടെ ക്രൂവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ അതിൽ പറയാൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെയും കൂടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ വണ്ടികളുടെ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അതിനും ഇവർക്ക് വേറെ ഒരാളുണ്ട് കുര്യാച്ചൻ വാ ടീം കില്ലർ ബുള്ളിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുര്യാച്ചൻ പിന്നെ ഇവരെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുര്യാച്ചൻ ടീം കില്ലർ ബുള്ള് വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ഒരാളാണ് അതിന് മുമ്പ് ടീം കില്ലർ ബുള്ള് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടീമായിട്ട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൽ അതുലിന് നേരത്തെ ഇല്ലേ പെട്രോളും ഡീസലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഡീസൽ മാത്രം പെട്രോളും ആ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്രോളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് റേസിന് അങ്ങനെ അതുൽ തോമസ് വേറൊരു എൻഡിറ്റി ആയിരുന്നു നിഖിൽ വർഗീസ് വേറെ എൻഡിറ്റി ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി ഒരു ടീമായി ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് വണ്ടി നന്നാക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്തൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റിയാലും ട്രാക്കിലിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അറിവും ഇവനുണ്ട് പിന്നെ സ്പെയറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട സ്പെയറെല്ലാം അവൻ നോക്കി കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ടീം ഈ മൂന്ന് പേരല്ല കേട്ടോ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുടെ വലിയൊരു ടീമാണ് ടീം കില്ലർ ബുൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിൽ അത് കൊള്ളില്ല അത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തായാലും ടീം കില്ലർ ബുള്ളിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ വേറെ കുറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാണാം ഒരുപാട് പേരെ അതുലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ ഓഫ് റോഡിങ് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നേക്കാൾ ഒരുപാട് സീനിയർ ആണ് ഓഫ് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ ഏത് വർഷമാണ് നീ ഓഫ് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലുള്ളൂ ജീപ്പ് വെച്ചിട്ട് വയനാട് ജീപ്പേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ നേരെ ജീപ്പ് ക്ലബ് വയനാടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിലാണ് അതിൽ ര ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ
അപ്പോൾ അവരടുത്ത ബിൽഡ് രണ്ടാളും കൂടി കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ഈ കോലത്തിലായിരുന്നില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയിട്ട കോലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കാണാൻ വരെയുള്ള ഒരു കോലത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ബീറ്റ്സ് ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് പണി തിരക്കിയതാണ് കുരിയാച്ചനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഫുൾ പണിയും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കോലത്തിലുള്ള ഒരു ജീപ്പായി ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ വണ്ടി ഈ പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഹംബി ഇവൻറ്റിലാണ് ഹംബി ഇവൻറ്റിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ടയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അന്യായ പ്രസൻസിൽ ഞാൻ സ്ലോത്തും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടീം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടികളിൽ ഓരോ വണ്ടിയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം റിവ്യൂ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരുടെ ടീം കില്ലർ ബുള്ളിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ റീസെൻ്റ്ലി റിസ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജീപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ ഒരു സി ജെ ത്രീ ബി ആണ് പക്ഷേ സി ജെ ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ ഇഞ്ച് വീൽ ബേസ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജീപ്പാണ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി അങ്ങനെയല്ല ഈ വണ്ടി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഒരു സി ജെ ത്രീ ബി ആണ് സി ജെ ത്രീ ബിയുടെ ടബ് കസ്റ്റം റോൾ കേജ് ഒക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ എക്സാക്ട് സി ജെ സി ജെ ത്രീ ബി പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോ ബോണറ്റിൻ്റെ ബോണറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ലോ ബോണറ്റ് അല്ല ഹൈ ബോണറ്റിൻ്റെ ബോണറ്റ് തന്നെ പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ലോ ആക്കണ പോലെ ഒരു ലോ കണ്ടാൽ ലോ ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബോണറ്റ് ഡിസൈൻ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോണറ്റ് ഡിസൈൻ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ടയർ ഇട്ടിട്ട് ഈ വണ്ടി വലിയ ഇവൻറ്റുകൾക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ടയർ ഇട്ടാലും ടയർ ഫെൻഡറിൽ വന്ന് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെൻഡർ പൊക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ബോണറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് ബോഡി ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടയർ കയറ്റാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത അപ്ഗ്രേഡ് ഈ പണി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഗ്രില്ലെല്ലാം സി ജെ ത്രീ ബിയുടെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഗ്രില് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം ഇവർ ഇൻ്റെ റോൾ കേജിനോട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ല റോൾ കേജ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് പക്ഷേ റോൾ കേജിനോട് വെൽഡഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമാണ് ഒരു കസ്റ്റം ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം രണ്ട് ഒരു ട്വിൻ പീസ് ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം ആക്കി രണ്ട് ട്വിൻ ടെഫൻ ഗ്ലാസ്സസ് വെച്ചു അത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നോർമലി ബീഡിങ് വെച്ച് കയറ്റുന്നതിന് പകരം ഇവരത് സിലിക്കോൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കസ്റ്റം ഒരു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഡോർ റോൾ കേജിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കാണാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നേരത്തെ കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു വണ്ടി ഇപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സി ജി ത്രീ ബിയുടെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലുക്ക് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇത്രയല്ല കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീൽ ആർച്ചസ് ഒക്കെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടയർ കയറാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് അതേ പണി തന്നെ റിയറിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലീ സ്പ്രിങ് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോയാലും അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോയാലും വീൽ ഒരിക്കലും ബോഡിയിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ലോങ്ങർ വീൽ ആർച്ച് വീൽ വെല്ലും റിയറിലുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് വീൽ ബേസിലേക്ക് ഇവർ എന്തിനാണ് പോയിരുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ വണ്ടിയും എയ്റ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് വീൽ ബേസ് ആണ് അതായത് സി ജെ ത്രീ ബി എയ്റ്റി വൺ ആണ് സി ജെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നയൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളും വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും വലിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി വൺ ഇഞ്ച് വീൽ ബേസ് എനിക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് എന്നെ അതിനകത്ത് കൊള്ളില്ല സീറ്റിങ് ഇത്തിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു വീൽ ബേസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് വീൽ ബേസ് പിടിച്ചിട്ട് സീറ്റ് കുറച്ച് പുറകോട്ട് ഇറക്കി കംഫർട്ടബിൾ ഒരു പൊസിഷൻ ഇതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ എയ്റ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് വീൽ ബേസിനകത്ത് തന്നെ
ലോങ്ങർ സാധനം കോയ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റീ ബോ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സാണ് ഒരുപാട് വണ്ടികളിൽ ജിപ്സിക്കൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലാൻഡ് ക്രൂസറിനുണ്ട് അതുപോലെ തവേരയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ കോയോടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഈ സാധനമുണ്ട് ഒരു റിലയബിൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സാണ് അതാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ ഷാസി ഈ വണ്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് പാട്ടിൽ പറയേണ്ട സാധനമാണ് സ്റ്റിൽ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഹിയർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ജീപ്സ് ഇൻ ദ ഓഫ് റോഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ സിനാറിയോ ഇൻ കേരള അതായത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് സി 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 ആർ ഡി എൻജിൻ കൺവേർട്ട് ടു ഡി ഐ അത് സി ആർ ഡിയുടെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂൽ പമ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞ് കോമൺ ഡ്രൈവിലൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് എല്ലാ സാധനവും മാനുവലാക്കി അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്കോർപ്പിയോയുടെ എൻജിനാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പവർ തന്നെ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റാറ് ബി എച്ച് പി ഓളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മെയ്റ്റഡ് ടു കെ എം ടി നയൻറ്റി ഗിയർ ബോക്സ് അപ്പോൾ ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് ഈ ഇത്രയും ഹെവി എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഐ ടെർബോന ഡി ഐ ടെർബോനേക്കാളും ഓൾമോസ്റ്റ് എൺപത് നൂറ് കിലോയുടെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എൻജിന് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷാസി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കണം സീ ടൈപ്പ് ഷാസി ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ സീ കൊളോസത്തിലൊക്കെ സീ ടൈപ്പ് ഷാസിയാണ് പിന്നെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഷാസിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചും കൂടി ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നോൺ എൻ ജി സി എസ് എം എം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി നാലിന് മുമ്പുള്ള എം എം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഷാസി എടുത്ത് ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാസി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എം എം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇഞ്ച് വീൽ ബേസ് ആണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എൺപത്തി നാല് ഇഞ്ച് വീൽ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇവർ എൻജിൻ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യലും ലീഫ് ഒക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ ലീഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടികളിലും ഇപ്പോൾ സെയിം ആണ് പിക്കപ്പിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചാക്കിൾ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ലീഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അതിൽ അയൺ മാൻ ഷോക്സ് ഫ്രണ്ടിലും റിയറിലും അയൺ മാൻ ഷോക്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ പിക്കപ്പിൻ്റെ ഒ കെ ബി ജെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇഞ്ച് ഒ കെ ബി ജെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റിയറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ വണ്ടികളിലുണ്ട് അതായത് കില്ലർ ബുള്ളിൻ്റെ രണ്ട് വണ്ടികളും അവർ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അവരുടെ ട്രാക്കിലെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവർ ഉള്ളിൽ റിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ നാരോ ആക്കി ഫ്രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ വൈഡർ ആക്കി അത് ഒരുപാട് നാരോ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ബാക്കിലുള്ളത് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫുൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിലാണ് റിയറിൽ ഇത് സെമി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിൽ മേജറിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് വീതി കുറഞ്ഞ ആക്സിൽ റിയറിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ആ ഡിഫറൻസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് കൂടിയ ഡിസ്കും ഫ്രണ്ടിൽ ഓഫ് സെറ്റ് കുറഞ്ഞ വീതി കുറഞ്ഞ ഡിസ്ക് കൂട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് ഈ സാധനം ഈ പറഞ്ഞ പെർപ്പസ് ട്രാക്കിലാണ് ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കാണിക്കുക ട്രാക്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സോ യു ഫോളോ ഓൾ ദ വീഡിയോസ് മീൻസ് ഹൗ വി ഡ്രൈവ് ഇൻ ദ ട്രാക്ക് സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു ഷാസി കഴിഞ്ഞു ഷാസിയിൽ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പൊക്കി എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പൊക്കി ബെല്ലി ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റിയർ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീപ്പിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് അതിൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റീൽ റിംസ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടു ഇത്രയൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ പറയാനുള്ളത് പെർഫോമൻസ് അപ്ഗ്രേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പെർഫോമൻസ് പാർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മിസ്സാക്കി പോയ സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പാർട്ടിൽ പെടുത്താം ഇത് ശരിക്കും കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ സ്റ്റിംഗർ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എ ടി സിയുടെ ഓൾട്ടറിൻ ചങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു പിറവത്ത് ആ ഇവൻറ്റിൽ വലിയൊരു കുഴിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ജീപ്പുകൾ മറിയുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ചാനലിലും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ടി സിയുടെ വീഡിയോ അപ്പം ആ വീഡിയോയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് വീൽ ബേസ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയുള്
അത് കാരണം നോസിൽസിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർകൂളർ ഏഷ്യറിൻ്റെ വലിയൊരു ഇൻ്റർകൂളർ എടുത്ത് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ അതായത് ഇത്രയും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വണ്ടി ഇല്ല പിന്നെ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർ കേബിൾ ക്ലച്ചാക്കി കേബിൾ ക്ലച്ച് കംപ്ലയിൻസ് കുറവാ എന്നുള്ള കുറവാണെന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കേബിൾ ക്ലച്ച് ഓടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികളെ കേബിൾ ക്ലച്ചായിട്ട് ഓടുന്നുള്ളൂ കേബിൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കേബിൾ ക്ലച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേബിൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് അപ്പം കാലിനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ വരും ഇവർ രണ്ടാളും നല്ല മല്ലന്മാരായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവർ രണ്ടുപേരും ആ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാൻ രണ്ടാളും ഈ വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല സിങ്കാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ക്ലച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പം പെർഫോമൻസ് പാട്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ സ്നോർക്കലുണ്ട് വാട്ടർ വൈഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി സ്നോർക്കലുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജിൻ പിന്നെ വിൽ കം ടു ദ ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടികളിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കെ എം ടി നയൻറ്റി ഫോർ സ്പീഡ് കെ എം ടി നയൻറ്റി ഗിയർ ബോക്സ് ആണുള്ളത് ഒരു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗിയർ ബോക്സസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ലോക്കൽ ഇവൻസ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പിന്നെ ഉള്ള പെർഫോമൻസ് പാട്ട് ഞാൻ പറയാം ഡിഫറൻഷ്യലിലെ സസ്പെൻഷൻ പാട്ടിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് അതിന് പക്ഷേ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത കാര്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഡിൽ ബ്രേക്സ് ബാക്കി എല്ലാ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഓടുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടികളിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും ലാംഡയുടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ എയർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ പുറകിൽ പുറകിൽ വന്ന ടബിൽ കാണാം നമുക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ആർ ബിയുടെ ഡബിൾ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രസേഴ്സ് ആണ് അതായത് പെർഫോമൻസ് കമ്പ്രസർ തന്നെ വേണം ഫിഡിൽ ബ്രേക്കും ലോക്കറും കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പ്രസർ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികളിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വി ഐ എയർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് ഇൻ കമ്പ്രസേഴ്സ് എ ആർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം കോമ്പറ്റീഷൻ വണ്ടികളിൽ മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളൂ ഇവർ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് എ ആർ ബിയുടെ ഡബിൾ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രസർ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നോർമൽ ബ്രേക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക എയർ ഓവർ എ ഒ എച്ച് എയർ ഓവർ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ എയർ ഓവർ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിസൈനിൽ പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് റോ സീറ്റ് റോൾ കേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്തൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കാണാനില്ല എന്തായാലും അത് ഊരി വെച്ചേക്കാവും ഇതിനകത്തൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് കാർ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ പല കോമ്പറ്റീഷൻ വീഡിയോസിലും ഈ വണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഹംബിയിൽ ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് വിന്നറായിരുന്നു ഹംബിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്ട്രീം ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങി ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് അതിൽ ഇറങ്ങിയത് ഡീസൽ കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഹി വണ്ണിട്ട് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അവിടെ വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂളായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് വണ്ടി ഷോർട്ട് ആണ് ലോ ആണ് ആൻഡ് ബ്ലഡി പവർഫുൾ So, that's all about Killer Bulls Diesel Machine. It's the most iconic Jeep. This Jeep is a very good design for this Jeep. It's been a laser cut for a long time. So, if you want to go to the Killer Bulls fans, you can see the off-roaders in the next video. In the next video, we'll review their Gypsy.